Okay, good morning, students. So once again, I recall the steps of decision theory. So from step one to till four, this is the these are the steps for the construction of the problem. I mean designing the problem. So step one, two, three, and four ke help se ham log problem ko design karte. And after that, step five mein ham log problem ka solution find out karte. And which uh, strategy is the best strategy? और विच अल्टरनेटिव इज द बेस्ट अल्टरनेटिव ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं डिपेंड अपॉन अंडर इन्वायरमेंट ऑफ द डिसीजन सो दैट इज डिसीजन मेकिंग अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेंट दैट इज फर्स्ट पार्ट सो फॉर दिस इन्वायरमेंट देर आर फाइव मेथड्स ऑलरेडी आई हैव कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट इन्वायरमेंट इज द डिसीजन मेकिंग अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क सो देर आर फोर मेथड टू टेकिंग अ डिसीजन अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क first method is the expected monetary value criteria already i have covered this topic and now today we will start the expected opportunity loss criteria after that we will discuss the expected value of perfect information criteria and last one is the decision tree okay so there are three method remaining related to a uh, decision making under condition of risk and next environment is the decision making under condition of conflict and decision making under condition of certainty but these two topic are uh, not in your syllabus only uh, two environments are there first environment is the decision making in under condition of uncertainty and second is the decision making under condition of risk okay now step 1 2 3 4 4 these are the useful for the designing the problem but designing problem design karna ये आपके सिलेबस में नहीं है दस वही हम लोग इसके ऊपर कोई बातें नहीं करेंगे ओके सो नाउ नेक्स्ट मेथड डिसीजन अंडर मेकिंग कंडीशन ऑफ रिस्क के अंदर फर्स्ट मेथड एक्सपेक्टेड मैनिटी वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है सो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड ऑपरचुनिटी लॉस क्राइटेरिया पे डिस्कस करते हैं ओके तो टूटल स्टार्ट फ्रॉम दिस वन एक्सपेक्टेड ऑपरचुनिटी लॉस क्राइटेरिया इन शॉर्ट दैट इज कॉल्ड इज ईओ एल सो लेट सी फर्स्ट वन नाउ वॉट इज द फर्स्ट स्टेप वन सेकेंड Uh, market size and uh, its probabilities given in the question cost price selling price and price of dispose all three values also given in the question if dispose price is not given then you have to choose the zero value okay so first step mein as usual first of all find the conditional profit matrix jaise ki humne previous method mein cover kiya usme bhi hum logo ne first of all step 1 mein conditional profit matrix hi calculate kiya by using this formula that is equal to sp minus cp into supply when demand is greater than equal to supply but if demand is less than supply i mean supply is greater than demand in that situation you have to use uh, below formula that is sp into demand i mean this formula jo maine select kiya abhi sp into demand minus cp into supply plus dp into supply minus demand so dono formula mein se kaun sa formula use karna hai depend ki demand aur supply mein kaun greater hai okay If demand is greater than equal to supply, then you have to use the formula S P minus C P into supply. And if demand is less than supply in that scenario, you have to use the uh, conditional profit matrix equal to S P into demand minus C P into supply plus D P into supply minus demand. So this is your first step. Already know about that. So now go for the next step. That is step two. Find the conditional loss matrix. So how to find? So every element of each row. of conditional profit matrix will be subtract from the largest value every row mein jo largest value hai usse subtract kar denge aur ek naya matrix design hoga after that find the expected lot matrix loss matrix that is eln and formula is the probability into conditional loss matrix so first step mein hum log conditional profit matrix nikalenge after that you have to find the conditional loss matrix uh, by subtracting uh, largest Uh, each and every element from a largest value of that row, and uh, after that, probability into conditional loss matrix. दोनों को multiply करेंगे. Last में आपको expected loss matrix मिल जाएगा. And after getting expected loss matrix, find the minimum value among total expected loss value. हर एक row का हम लोग average calculate करेंगे और उसमें से जो minimum है वो choose कर लेंगे. Previous वाले method में हम लोग कंडीशनल प्रॉफिट मैट्रिक्स कैलकुलेट करते थे उसको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सबका एवरेज निकालते हैं और उसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है तो वो चूज करते हैं इसमें हम लोग लॉस निकाल रहे हैं इसलिए जो मिनिमम है उसको चूज करें 
सो so, जैसा हम लोग पहले सॉल्व किया वही सारे क्वेश्चन वापस रिपीट होने वाले हैं बट अलग मेथड से तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है और इसमें एक्सपेक्टेड लॉस की जगह पे एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू कैलकुलेट किया था यानी ई एम वी नाउ यू टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस वैल्यू ओके सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन तो पहले आप ये सारे कंसेप्ट लिख लो एक बार बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एक बार आप लिख लेंगे और इसी को फॉलो करके अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन ऑल दिस स्टेप तो इसमें सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा एड हुआ है स्टेप टू कि आपको कंडीशनल लॉस मैट्रिक्स कैलकुलेट कर प्रीवियस मेथड में और इस मेथड में इतना ही डिफरेंस है उधर भी हम लोग एक कंडीशनल प्रॉफिट मैट्रिक्स कैलकुलेट करते थे और बाद में सीधा प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एवरी वैल्यू को एड करके एवरी रो को एड करके उससे मैक्सिम वैल्यू चूज करते इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो गया है कि आपको कंडीशनल लॉस मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है हाईएस्ट नंबर को चूज करके एवरी एलिमेंट को सब्रैक्ट कर देंगे ओके okay, और प्रॉपर तरीके से आपको समझेगा जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बट पहले आप ये सारे स्टेप नोट डाउन करते सो लेट सी एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस मेथड आई मीन expected operation lot criteria so according to that method first step is what first of all find the once again i recall all this thing first of all find the conditional profit matrix after that find conditional loss matrix uh, by subtracting largest value from each and uh, each element from every row and uh, in step 3 find the expected loss matrix that is elm that is equal to probability into conditional lot loss matrix and after that find the minimum value among total expected loss value okay so there are total four step now apply one by one so first of all read the question in this question cost price is the 30 paise and uh, sell price is the uh, 50 okay no need to find the profit so just ignore this and price of disposal is not given that way. i mean he clearly mentioned this question he can't return the unsold copy that means disposal price equal to zero so now according to first step find the conditional profit matrix by using this formula so this is your formula in this formula you have to substitute the value of selling price as well as cost price so maine already yahan substitute karke rakha hua hai selling price 50 hai and cost price 30 hai disposal price 0 hai to ye sab humne iske andar substitute kar liya according to this formula find the value of conditional profit matrix so jab bhi demand greater hoga to ya fir equal rahega if demand is equal or greater with uh, with supply then you have to use the above formula I mean this one, okay. So first case main demand and supply both are equal, equal है और greater है. कौन greater होना चाहिए? Demand. If demand is greater or equal with uh, supply, then you have to first one formula. So यहाँ पे demand is ten. Column wise जो लिखा है that is demand. These are the demand. और horizontally यहाँ पे मैंने जो लिखा है that is the supply. Already वो मैंने ऊपर mention किया हुआ. So फर्स्ट बॉक्स के लिए डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला 50 minus 30 इनटू सप्लाई तो 50 minus 30 इज नथिंग बट 20 20 इनटू 10 दैट इज 200 200 आफ्टर दैट डिमांड इज ग्रेटर तो डिमांड भी ग्रेटर है तो भी यही फार्मूला यूज होगा और बट फार्मूले में डिमांड का यूज यूज नहीं है सिर्फ सप्लाई से ही मल्टीप्लाई करते हैं और सप्लाई 10 पूरे रो के लिए फिक्स है तो यानी आगे के सारे वैल्यूज 200 200 ऐसे होते चले जाएंगे राइट तो आप भी साथ में नोट डाउन कर लो प्लीज सो कि आपको ये समझ में आ रही है अभी नेक्स्ट केस इस केस में सप्लाई और डिमांड में फिलहाल डिमांड लेस हो गया बिकॉज डिमांड 10 है सप्लाई 11 है तो आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाले फॉर्मूले में जो भी मैंने सेलेक्ट कर दिया है इस फॉर्मूले में आप डिमांड की जगह टेन सप्लाई की जगह इलेवन और बाकी आगे तो जीरो है तो उधर सब्सिट करने की जरूरत ही नहीं है इधर सब्सिट करके आप मुझे फाइनल आंसर बताओ तो डिमांड इज टेन तो टेन इंटू फाइव दैट इज फाइव हंड्रेड एंड सप्लाई इज इलेवन मल्टीप्लाई बाई थर्टी यानी कि थ्री थर्टी तो फाइव हंड्रेड माइनस थ्री थर्टी यस टेल मी फाइव हंड्रेड माइनस थ्री थर्टी वन सेवेंटी वन सेवेंटी यस नाउ नेक्स्ट टाइम डिमांड इज इलेवन सप्लाई इज ऑल्सो इलेवन यानी बोथ आर इक्वल 
if demand is equal with supply or greater with supply in that situation you have to use the first formula i mean this one jo abhi maine select kiya to aage jo bhi calculation hoga usme demand ka value supply ke ya to equal hai ya to supply se zyada hai aise scenario mein hum log ye selected formula use karenge aur isme supply 11 fix kar denge to 50 minus 30 that is 20 20 into 11 so that is 220 aur aage bhi aapka value 220 hi aayega तो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया और इस तरीके से कंडीशनल प्रॉफिट मैट्रिक्स बनाना पहले से मालूम है आपको तो रिपीट कर रहे हैं नेक्स्ट देखते हैं सो अभी डिमांड 10 है फर्स्ट यहां के वैल्यूज के लिए ये वैल्यू के लिए डिमांड 10 है एंड सप्लाई 12 है यानी कि सप्लाई इस बार ग्रेटर है यानी डिमांड लेस है तो डिमांड अगर कम होता है ऐसे केस में हम लोग ये कंडीशनल वाले फार्मूले में नीचे वाला फार्मूला यूज करते हैं मैं उसको ही सेलेक्ट कर लेता हूँ ये यूज करेंगे तो यहाँ पे डिमांड की जगह पे टेन पुट करेंगे दैट इज फाइव हंड्रेड एंड सप्लाई की जगह ट्वेल्व पुट करेंगे दैट इज थर्टी इंटू ट्वेल्व तो फाइनली फाइव हंड्रेड माइनस थर्टी इंटू ट्वेल्व थर्टी को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा वन फोर्टी थ्री सिक्सटी हो जाएगा तो फाइव हंड्रेड माइनस थ्री सिक्सटी फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वन फोर जीरो नेक्स्ट केस में अभी भी सप्लाई ग्रेटर है क्योंकि डिमांड 11 है तो अभी भी यही फॉर्मूला यूज करना है लेकिन डिमांड की वजह पे जहां हमने पहले 10 पुट किया था अभी हम लोग 11 पुट करेंगे तो 11 पुट करेंगे तो 5 इंटू फिफ्टी इंटू एलेवन दैट इज फाइव फिफ्टी और पहले माइनस थर्टी इंटू ट्वेल्व अभी भी ट्वेल्व ही है तो थर्टी इंटू करेंगे तो आंसर कितना आएगा दैट इज थ्री तो इस तरह से फाइव फिफ्टी इंटू एलेवन माइनस थर्टी इंटू तो फाइनली वी विल गेट द आंसर ये नाइनटी डिमांड Demand is uh, less than, and supply is thirteen. Demand is ten. Then you you have to use the third formula. So the second formula that is fifty minus demand. Demand is ten. That is five hundred and thirteen minus thirty minus thirteen. I mean three ninety. Okay. So five hundred minus three ninety. Tell me the value. Five hundred minus three ninety. One one zero. One one zero. Next time, uh, supply abhi bhi greater hai. और डिमांड 11 है सप्लाई 13 है तो अभी भी नीचे वाला ही फॉर्मूला यूज होगा यानी 50 माइनस एलेवन करेंगे तो 550 होगा एंड माइनस 30 इंटू थर्टीन करेंगे तो 390 होएगा तो फाइनली 550 फिफ्टी माइनस थ्री नाइनटी तो वट इज आंसर नाउ डिमांड वन सेकेंड लेस है 12 है डिमांड एंड सप्लाई 13 है तो वापस सेम फॉर्मूला यूज करेंगे तो फिफ्टी इंटू ट्वेल्व That is six hundred and minus three ninety. So it is answer two ten, two hundred ten. Yes. After that, thirteen and thirteen. Demand is thirteen, supply is thirteen. Both are equal. Then you have to use the first formula. That is fifty minus thirty into supply, and now supply is thirteen. So uh, and fifty minus thirty. That is twenty. So twenty to thirteen. करेंगे तो कितना आएगा two sixty ना. After that, once again. 260 because आगे भी डिमांड ग्रेटर ही है सप्लाई से इसमें फर्स्ट स्टार्टिंग के फोर वैल्यू यानी दस वन सेकेंड थर्ड फोर्थ यहां तक हम लोग सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे 50 माइनस डिमांड इंटू थर्टी माइनस सप्लाई वाला फॉर्मूला एंड लास्ट वैल्यू में 14 14 इक्वल हो जाएगा तो हम लोग फिफ्टी माइनस थर्टी यानी कि ट्वेंटी इंटू फोर्टीन कर देंगे तो यहाँ का जो वैल्यू है दैट इज टू आएगा ये हम लोग एडवांस में लिख देते हैं बट ऊपर के सब वैल्यूज सेकेंड फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा यानी 50 माइनस डिमांड माइनस 30 इनटू सप्लाई 30 इनटू सप्लाई इज द 14 तो 14 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा राइट एंड फर्स्ट वैल्यू में मल्टीप्लाई करोगे अब डिमांड 10 है तो 500 तो उसके अकॉर्डिंग 500 माइनस 420 आंसर विल बी 500 माइनस 420 इज द 80 नेक्स्ट टाइम डिमांड बढ़ के 11 हो गया तो so, 5 15 जो 10 किया था 15 11 कर देंगे तो 550 हो जाएगा और 550 से आप 420 माइनस करोगे तो 130 आएगा राइट right? 
फिर अभी डिमांड आपका 12 है तो 5, 15 टू 12 माइनस फोर ट्वेंटी बिकॉज सप्लाई तो 14 ही फिक्स है तो ऐसे करके वो कितना वैल्यू आएगा बोलो 50 इंटू डिमांड इज 12 तो 15 एटी अगर आप ध्यान से देखो तो हर इस एवरी वैल्यू में 50 का डिफरेंस आ रहा है तो 50 ऐड करते जा सकते हो अभी वापस इसमें 50 ऐड कर दो 180 में तो वही आंसर आएगा जो वहां से कैलकुलेट कर टू थर्टी या फिर आप ओरिजिनल फॉर्मूला से कैलकुलेट करो कोई इशू सो दिस इज योर ये जो मैट्रिक्स हमने रेडी किया है दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ कंडीशनल प्रॉफिट मैट्रिक्स दिस इज योर प्रॉफिट मैट्रिक्स नाउ फाइंड द कंडीशनल लॉस मैट्रिक्स बाय सबट्रैक्टिंग लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट फ्रॉम एवरी रो तो एवरी रो का रो पे कंसंट्रेट करो फर्स्ट रो में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है इन दिस रो व्हिच वैल्यू इज द लार्जेस्ट वैल्यू 200 200 200 से एवरी नंबर को सबट्रैक्ट करते जाएंगे तो 200 minus 200 इज व्हाट Yes, 200 minus 200 that is zero. But 200 minus 170, 30, and 200 minus 140, 60. 200 minus 110, that is 90. And 200 minus 80, that is 120. Understood? Any doubt? Is clear? Are you all clear? Yes, sir. Yes, sir. Now, next row का highest value क्या है? नेक्स्ट रो में इस रो में हाईएस्ट वैल्यू क्या है 220 220 से सबट्रैक्ट करते जाओ 220 minus 200 दैट इज 20 20 यस 220 minus 190 दैट इज 30 220 minus 60 दैट इज 80 ना नहीं 60 60 60 सर फर्स्ट कॉलम में माइनस आएगा ना फर्स्ट कॉलम में माइनस है कॉलम में क्या कॉलम वाइज नहीं हम लोग रो वाइज डिस्कस कर रहे हैं हां सर वो थर्ड वाले में 200 माइनस कभी भी नहीं आएगा ना बिकॉज़ हम लोग तो लार्जेस्ट वैल्यू से सबट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस आने कोई चांस ही नहीं है एवरी रो का हम लार्जेस्ट वैल्यू ही तो चूज कर रहे हैं इस रो में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है उससे ही सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कैसे आएगा इस पूरे रो में लार्जेस्ट वैल्यू 220 है तो सबसे बड़े वाले वैल्यू से आप माइनस छोटे वाले माइनस करते जाएंगे तो माइनस कभी भी नहीं आएगा तो आप कुछ गलत समझ पा रहे हो वापस से पूछो क्या डाउट है आपको कैसे लग रहा माइनस आएगा नहीं नहीं सर सर क्लियर हो गया क्लियर हो गया वेरी गुड चलेगा लार्जेस्ट वैल्यू इस अभी जो रो मैंने सेलेक्ट किया है इसका लार्जेस्ट वैल्यू टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टू ट्वेंटी से बड़ा कोई वैल्यू है ही नहीं तो सारे वैल्यू पॉजिटिव ही आएंगे ना सब्ट्रैक्ट कर लास्ट वाला बताओ टू ट्वेंटी माइनस वन थर्टी नाइनटी चलो सेकेंड थर्ड रो में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है इस रो में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है टू फोर्टी तो टू फोर्टी से आपको सारे वैल्यू सब ट्रैक करते जाना है तो पहला वाला तो फोर जीरो आ गया दूसरा वाला ट्वेंटी थर्ड वाला जीरो नेक्स्ट वाला बोलो थर्टी करेक्ट है एंड लास्ट वाला बताओ एटलीस्ट टू फोर्टी माइनस वन एटी ओके एंड फोर्थ रो का हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है आई मीन इस रो हाईएस्ट वैल्यू क्या है दैट इज 260 260 से सबट्रैक्ट करते जाना है सो टेल मी द फर्स्ट वैल्यू दैट इज 60 नेक्स्ट वन 40 40 नेक्स्ट वन 20 नेक्स्ट 20 एंड नेक्स्ट 30 होप सो आपको समझ में आ रहा होगा ये ओके यस सर सो लास्ट लास्ट रो का हाईएस्ट वैल्यू क्या है 280 आपको समझ में आया पूरा कंसेप्ट तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ कंडीशनल लॉस मैट्रिक्स पहले हमने प्रॉफिट मैट्रिक्स निकाला फिर हाइएस्ट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके कंडीशनल लॉस मैट्रिक्स कैलकुलेट किया अब ये कंडीशनल लॉस मैट्रिक्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और इसको आप इस बॉक्स से मल्टीप्लाई करें ये पूरे वैल्यू तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और बाद में मल्टीप्लाई करके उसको चेंजेस करते चले जाए ओके सो फर्स्ट जीरो इंटू पॉइंट वन तो जीरो ही आएगा ट्वेंटी इंटू पॉइंट वन फाइव इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी एंड कॉलम वाइज इन दोनों अभी जो सेलेक्ट किया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बोलो रिजल्ट क्या है 
Twenty into one point one five. Students, tell me the answer. Twenty into point one five. Three. Three. Okay. Next. Point two zero into four zero. Point two zero into forty. What is answer? Eight. Eight. हाँ. तो अभी आपको समझ गया है तो फटाफट बताओ. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है 0.25 और वैल्यू है 60 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सॉरी आएगा ओके नेक्स्ट एट जीरो को थ्री से पॉइंट थ्री से मल्टीप्लाई करो 27 27 नहीं आएगा एट ओके चलो अभी नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं यानी दिस वन अब ये सारे वैल्यूज को करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ये जो मैंने सेलेक्ट किया तो पहला वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री आएगा दूसरे में तो जीरो ही रहने वाला है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फोर जीरो फोर हो गया अगले वाले को मल्टीप्लाई करो फोर्टी को पॉइंट टू फाइव हंड्रेड हो गई है टू ट्वेंटी टेन आ गया नेक्स्ट वाला चलो नेक्स्ट वैल्यू ये तो सिक्स हो गया नेक्स्ट वाला थ्री इंटू पॉइंट वन फाइव करेंगे तो फोर पॉइंट फाइव होगा चेक करो करेक्ट है क्या नेक्स्ट वाला जीरो होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव आएगा नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व आएगा ट्वेल्व आपको समझ में आ रहा होगा इसमें करेंगे तो नाइन हो गया इसको मल्टीप्लाई किया तो सिक्स इंटू फिफ्टीन तो नाइन होगा ये भी चेक करो सिक्सटी इंटू पॉइंट वन फाइव नाइन इज करेक्ट और रॉन्ग सिक्स जीरो इंटू पॉइंट वन फाइव डू हैव कैलकुलेटर यस सर करेक्ट है करेक्ट है ओके फिर थ्री जीरो को पॉइंट टू से मल्टीप्लाई करो तो सिक्स आएगा जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा एंड टू ट्वेंटी को पॉइंट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सिक्स आएगा ठीक है आप करेक्ट कर लो इसको वन ट्वेंटी को पॉइंट वन से मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व नाइन को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बोलो थर्टीन पॉइंट फाइव थर्टीन पॉइंट फाइव एंड सिक्सटी को मल्टीप्लाई किया दिस वन ट्वेल्व इसको मल्टीप्लाई किया पॉइंट फाइव लास्ट वाला तो जीरो ही है अभी सबका एडिशन करके बताओ फर्स्ट वैल्यू का एडिशन बताओ ये जीरो प्लस थ्री प्लस एट प्लस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फोर टेल मी द एडिशन ऑफ दिस सेलेक्टेड वैल्यू फिफ्टी सॉरी यस टेल मी द वैल्यू फाइव जीरो फाइव जीरो दिस इज करेक्ट Tell me the corrected value, please. Yes, sir. Okay. Next addition: zero plus three plus four. So zero plus zero is not a benefit. Three plus four is seven. Seventeen plus eighteen. Thirty-five. Thirty-five. Next value: six plus four. Pick it up. If we go, then ten will come. Ten plus five. Twenty-seven point five. Twenty-seven point five. Twenty-seven. Okay. Next value. Nine plus nine plus six plus six. Eighteen plus twelve. That is thirty-seven. Last value. Forty-five. Forty-five. Thirty-four. Thirty-five. Mister, tell me correctly. Forty-five. 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 Okay. So, ये जितने भी values आपने calculate किए, इसमें से minimum value कौनसा है? Twenty-seven. So this is your final answer of this question. Okay. Let's start with another problem based on this method. Expected loss criteria. So in this question, this problem is given. So you have to find the probability of the demand, as well as cost price, selling price, and price of disposal. So ऑलरेडी लिखा है द कॉस्ट प्राइज इज 
फिफ्टी पर के जी यानी फिफ्टी रुपीज एंड सोल्ड प्राइस द फिफ्टी सॉरी फोर्टी एम आई मिस्टेक ओके कॉस्ट प्राइस द फोर्टी एंड सेलिंग प्राइस इज द फिफ्टी प्राइस ऑफ डिस्पोज इज नॉट गिवेन दैट्स वाई यू हैव टू टेक द जीरो वैल्यू बट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिमांड सो इसके लिए हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ओके सो हाउ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिमांड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द टोटल डिमांड आई मीन ये सबको एड करो नंबर ऑफ डेज डिमांड अकर इसको आप एड करो ये स्टेल में जो एडिशन ऑफ दिस वैल्यू 200. तो so, yes, right? 0.03. 0.03. 0.03. 0.03. Similarly, 14 upon 200. 0.07. Next, 20 upon 200. 0.1. Yes, 80 upon 200. 0.4. Okay, 40 upon 200. 0.2. Thirty upon two hundred. Zero point one. Zero point one five. Zero point one five. One five. And ten upon two hundred. Zero point zero five. Zero point zero five. Okay, fine. So cost price is the forty. Selling price is the fifty. Price of disposal is the zero. So now first find the conditional profit matrix by using this formula. So in this formula, you have to substitute the cost price, selling price. So selling price is the fifty. So fifty minus forty. Now, second formula, selling price into demand. Selling price is the fifty. Demand. So we will substitute it in the end. Then supply. के पहले आपको CP का मल्टीप्लिकेशन करना है. That is forty. And ये फॉर्मूला के पहले disposal price that is zero आएगा. Price of disposal is zero. Okay, so now by using this formula, you have to calculate this profit, conditional profit matrix. So when uh, demand and supply are equal, then you have to use the first one. I mean, fifty minus forty into supply that is fifteen. So that value is one five zero. Understood. And when demand is greater than supply, then once again use same formula. I mean, fifty minus forty into supply. Supply is fifteen, so that is finally one fifty. Next value be one fifty. Change नहीं हो गई. आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? Friends. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tell me the uh, next column का first value. ये वैल्यू आप बताओ पहला वैल्यू क्या आएगा नाउ डिमांड इज लेस एंड सप्लाई इज ग्रेटर देन यू हैव टू यूज द सेकंड फॉर्मूला तो 50 माइन 50 इनटू डिमांड एंड डिमांड इज द 15 माइनस 40 इनटू सप्लाई सप्लाई इज द 20 एंड ये तो आगे जीरो है तो द फोकस मत करो सो देन टेल मी द वैल्यू यस व्हाट इज द वैल्यू 170 Is it right, student? कोई और कैलकुलेट किया है क्या करेक्ट है Any other student tell me the answer. Sir so minus fifty. Minus fifty आ रहा है. Okay. That's not fifty. Minus fifty sir. तो वो fifty. Into demand and demand is the 15, so that is 750 हो जाएगा ये और इसको 200 को 20 को 40 से multiply करेंगे तो 800 हो जाएगा 750 minus 800 करेंगे तो minus 50 आएगा, right? Yes sir. Yes sir. Next में demand और supply दोनों equal हो गया, that's why हम लोग पहला वाला formula use करेंगे अभी. 
और सप्लाई ट्वेंटी है और फोर्टी माइनस फिफ्टी वो करके टेन आता है फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड नहीं आएगा टू हंड्रेड आएगा ना टू हंड्रेड सर टू हंड्रेड और आगे के भी वैल्यू टू हंड्रेड ही होंगे भी साथ में नोट डाउन कर लेंगे प्लीज ओके सो नेक्स्ट कॉलम में आते हैं नाउ डिमांड इज लेस देन सप्लाई इज ग्रेटर तो मल्टीप्लाई करो सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे अभी नीचे वाला यूज करेंगे वाला तो इसमें डिमांड है 15 यानी कि 750 हो जाएगा 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद एंड 14 टू 25 करो माइनस टू माइनस टू फाइव जीरो नेक्स्ट केस में डिमांड अभी भी लेस है यही फॉर्मूला यूज होगा तो फिफ्टीन टू ट्वेंटी दैट इज थाउजेंड एंड फोर्टीन टू ट्वेंटी फाइव अगेन थाउजेंड 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 जीरो राइट है यस सर नेक्स्ट केस में डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल देन यू हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्मूला आई मीन दिस वन फिफ्टी Minus 14 into supply and supply is a 25 and difference between 50 minus 40 is 10. So finally answer is a 250. आगे भी 250 चलते जाएगा. Okay. ये आगे demand greater ही तो है finally. तो ये first next column में आते हैं first three value के लिए आपको second formula use करना है. बिकॉज इस केस में डिमांड सप्लाई से लेस है तो ये फॉर्मूला यूज करना है और आगे के सारे वैल्यूज के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है यस तो टेल मी जैसे यहाँ थर्टी डिमांड भी थर्टी है सप्लाई भी थर्टी है यहाँ पे तो दोनों इक्वल हो गया और आगे के वैल्यूज के लिए ग्रेटर है सर डिमांड तो हम लोग इस इतना भी जो सेलेक्ट किया उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे और इस फॉर्मूले में सप्लाई का वैल्यू थर्टी पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा थर्टी पुट करेंगे तो 300. तो मैं आगे के वैल्यूज लिख देता हूँ दैट इज 300, 300, 300 थ्री हंड्रेड एंड थ्री इसके ऊपर के वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे ये सेकेंड वाला कंडीशन वाला फॉर्मूला यूज करके ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप कैलकुलेट करेंगे सो माइनस फोर फिफ्टी कितना माइनस फोर फिफ्टी ओके नेक्स्ट वैल्यू माइनस टू हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड नेक्स्ट नेक्स्ट सिर्फ है ना ओके okay. अभी आता है कॉलम में तो 35 35 यहाँ पे इक्वल हो रहा है यानी यहाँ पे डिमांड इक्वल है नीचे वाले में डिमांड ग्रेटर है इधर भी ग्रेटर है तो ये तीनों के लिए हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आई मीन दिस वन फिफ्टी माइनस फोर्टी टू सप्लाई एंड सप्लाई थर्टी फाइव है और उनका डिफरेंस टेन आता है तो फाइनली इधर हो जाएगा थ्री फिफ्टी उसके नीचे भी थ्री फिफ्टी और उसके भी नीचे थ्री फिफ्टी ऊपर के वैल्यूज आप बताओ माइनस सिक्स फिफ्टी माइनस सिक्स फाइव जीरो बाकी लोग भी क्रॉस चेक करेंगे प्लीज माइनस फोर हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट में आते हैं तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई यहाँ पे इक्वल है और इसके नीचे डिमांड ग्रेटर है तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे सो दैट विल बी द फोर हंड्रेड नीचे भी फोर हंड्रेड और इस केस में भी मैं लिख के रख देता हूँ डिमांड में सप्लाई इक्वल है यहाँ पर तो आंसर इज फाइव हंड्रेड चलो अब यहाँ के वैल्यूज आप बताओ माइनस एट फिफ्टी माइनस एट फाइव जीरो नेक्स्ट वैल्यू माइनस सिक्स हंड्रेड माइनस सिक्स हंड्रेड नेक्स्ट डिमांड इज ट्वेंटी फाइव सप्लाई इज फोर्टी सब्सिट्यूट द फॉर्मूला इन दिस फॉर्मूला माइनस थ्री फिफ्टी माइनस थ्री फिफ्टी माइनस थ्री फिफ्टी 
नेक्स्ट डिमांड इज थर्टी सप्लाई इज फोर्टी तो फिफ्टी माइनस थर्टी फिफ्टीन हंड्रेड माइनस हंड्रेड और फोर्टी इंटू फोर्टी सिक्सटीन हंड्रेड तो फाइनली आंसर इज माइनस हंड्रेड नेक्स्ट डिमांड इज थर्टी फाइव वन फिफ्टी ना नहीं शायद से कुछ गलत बता रहे राइट है सर राइट है सर ओके चलो ये फर्स्ट वैल्यू लास्ट कॉलम का ये सारे वैल्यू वन टू फाइव जीरो माइनस वन टू फाइव जीरो वन टू फाइव जीरो नेक्स्ट माइनस थाउजेंड सेवेन फिफ्टी माइनस सेवेन फाइव जीरो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ठीक है इसी फॉर्मूले में डिमांड की जगह फाइव हंड्रेड माइनस तो अभी नेक्स्ट वैल्यू जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं तो डिमांड उस टाइम पे हम लोग लेंगे थर्टी दिस इज द डिमांड और सप्लाई इज द फिफ्टी ये दोनों ला इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे तो फाइनली आंसर कुछ तो आएगा कितना आएगा लास्ट वैल्यू माइनस टू फाइव जीरो सर सॉरी वन सेकेंड वाला ऊपर वाला सर माइनस टू फिफ्टी माइनस टू फिफ्टी नेक्स्ट जीरो जीरो ओके सो दिस इज योर कंडीशनल प्रॉफिट मैट्रिक्स अब इस मैट्रिक्स के एवरी रो का लार्जेस्ट वैल्यू पहले फाइंड आउट करो तो ये जो मैंने सेलेक्ट किया इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है इसमें तो है ही नहीं यार फिर भी टू हंड्रेड बोल रहे वन फिफ्टी आप मल्टीप्लाई से माइनस करना स्टार्ट करो वन फिफ्टी माइनस वन फिफ्टी दैट इज जीरो 150 minus of minus 50. 150 minus minus 50. Then what is answer? 200. 200. So, in that way, we will change the sign in the next way. Because all the sign is negative. So, minus will change the sign. So, 150 will add to the place of 150. So, 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 add to the place of 150. फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड हो जाएगा इसमें भी वन फिफ्टी एड हो जाएगा सिक्स हंड्रेड हम लोग करने में साइन बदलता है तो बस वही चेंज हो रहा है नेक्स्ट एट हंड्रेड एट हंड्रेड वन थाउजेंड थाउजेंड कैसे आएगा अच्छा वहां तक पहुंच गया ना एट फिफ्टी वन थाउजेंड एंड लास्ट वाले में फोर हंड्रेड वन थाउजेंड फोर हंड्रेड ओके सो नेक्स्ट रो में आते हैं सो इन नेक्स्ट रो यू कैन सी द लार्जेस्ट वैल्यू इज टू हंड्रेड राइट लार्जेस्ट वैल्यू इज टू हंड्रेड तो टू हंड्रेड से सेपरेट करना स्टार्ट करें तो टू हंड्रेड माइनस वन फिफ्टी दैट इज फिफ्टी टू हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड दैट इज जीरो एंड टू हंड्रेड माइनस जीरो टू हंड्रेड माइनस ऑफ माइनस टू हंड्रेड तो ड्यू टू सब्रेक्शन साइन दैट माइनस साइन बिकम अ प्लस फाइनली आंसर इज फोर हंड्रेड एंड आगे सब ऐड होते चले जाएंगे सिक्स हंड्रेड नेक्स्ट एट हंड्रेड एंड ट्वेल्व हंड्रेड राइट यस नेक्स्ट रो में हाईएस्ट वैल्यू इज से मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रख दिया है यहाँ पर so highest value is the 250 so, 250 means subtract karna start karte hain so 250 minus 150 that is 100 250 minus 200 that is 50 250 minus 250 is 
250 minus 50 that is 200 ठीक है एन आगे के वैल्यूज नेगेटिव है इसलिए वो ऐड होते चले जाएंगे 250 फिफ्टी प्लस दिस वैल्यू इज द फोर हंड्रेड राइट एंड नेक्स्ट में 200 टू फिफ्टी एड करेंगे तो 600 आ जाएगा राइट ना यस 600 नेक्स्ट में 250 ऐड करेंगे तो 250 सॉरी ऐड मतलब एक्चुअली सबट्रैक्ट कर रहे हैं बट वो माइनस के वजह से प्लस हो रहा है हां 250 माइनस ऑफ माइनस 750 दो बार माइनस बोल रहा हूं इसलिए वो प्लस हो रहा है तो 250 प्लस 750 ऐसे हो जाएगा तो दैट इज 7 प्लस 299 एंड 1000 हो गया राइट right? नेक्स्ट वाले का नेक्स्ट रो का लार्जेस्ट वैल्यू ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया है बट फिर भी मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूँ ये मैंने सेलेक्ट किया रो इसमें हाईएस्ट वैल्यू इज़ 300 300 से सब्सक्राइब करते लिखना शुरू कर दें सो दैट इज़ 150 सेकंड वन इज़ द 100 बिकॉज़ 300 माइनस 200 इज़ द 100 300 माइनस 250 इज़ द 50 300 माइनस 300 दैट इज़ जीरो 300 माइनस 100 दैट इज़ 200 एंड आगे वैल्यूस ऐड होते चले जाएंगे � and next wala 900 800 correct correct yes sir so comfortable hai yes sir okay okay so next value next column pe row pe aate hain so which one is the highest value in this row In this row, highest value is what? That is three fifty. Three fifty. So three fifty minus one fifty. Yes, tell me answer. That is two hundred. Two hundred. Three fifty minus two hundred. That is one fifty. Three fifty minus two fifty is the hundred. Three fifty minus three hundred. That is fifty. Three fifty minus three fifty is zero. Three fifty minus one fifty. That is two hundred. And three fifty minus of minus two fifty, so answer ready. Six hundred. Six hundred. Very good. Last second last row's highest value kya hai? Already highlighted kya that is four hundred. So two fifty four hundred minus one fifty that is two fifty. Two four hundred minus two hundred that is two hundred. And four hundred minus two fifty is one fifty. 400 minus 300 is 100. 400 minus 350 is 50. 400 minus 400 is 0. And 400 minus 0 is 400. Right? Last one yeah. is highest is the 500. 500 minus each and every value of this row. So 150, 500 minus 150 that is 350. 500 minus 200 that is 300. 500 minus 250 that is 250. And 500 minus 300 is 200. 500 minus 350 is 150. 500 minus 400 is 100. And 500 minus 500 is 0. Hope so. आपको ये समझ में आया पूरा वैल्यू. So this is your conditional loss matrix. Now find the expected loss matrix. तो ये सारे वैल्यूज को हम लोग उसके corresponding probability से multiply कर लेंगे. मैं copy कर लेता हूँ. और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ सब्सिट्यूट करता हूँ आप मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू बताओ पहला तो जीरो ही रहेगा दूसरा इसको भी इसको मल्टीप्लाई करने मालूम है ना ये पॉइंट जीरो सेवन और फिफ्टी जो सेलेक्ट किया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यस टेल मी द आंसर फाइव जीरो इंटू पॉइंट सेवन जीरो सॉरी पॉइंट जीरो सेवन नेक्स्ट वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यस टेल मी द वैल्यू टेन नेक्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉइंट फोर जीरो एंड वन फिफ्टी Sixty. Sorry. Six zero sixty. 
0.60. Okay, next multiply 0.2 into 200. Tell me the answer. 40. 40. Next one. 250 into 0.15. Multiplication of this selected values. Sorry. 37.5. 37.5. Last value 315 to 0.05. 17.5. 17.5. Now let's for next column. This scale here. In sub points se multiply karenge one by one. So, first multiply it by 0.03 and then 200. So. 0.03 into this 200. Tell me the answer. 6. 6. Good. Next to 0, it will Next to 0, it will be 5. Next to 0, it will be 40. Next to 0, it will be 150 into this. 30 हो जाएगा नेक्स्ट वाले का इसका भी 30 हो जाएगा नेक्स्ट वाले का 300 into 5 तो so 5 into 3 15 तो so 15 हो जाएगा अब उसके नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो और डेसिमल आप एडजस्टमेंट कर लें अब ये 400 और ये सब वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो so 4 into 3 12 होता है डबल जीरो और उसका पॉइंट कट के 12 बचेगा 200 into 2.7, so 2.7 se multiply karo. That is 14. 0, 0 hoga. Abhi ye 5 hai, ye 4 hai. Yaan pe 50 likha hai. Or yaan pe 4, 0.4 likha hai. Inka jo number hai, 4 or 5 isko multiply karo. Baad mein decimal or 0 ka adjust kar lenge. So 4 into 5, 20 hota hai. Right? Yes, sir. 2 bachega na? गलत हो गया चेक करो 20 आंसर आएगा 0.42 करेक्ट नेक्स्ट इधर भी 20 आएगा नेक्स्ट वाले बोलो 150 into 15 22.5 यस चेक करो 150 into 6.15 22.5 यस 22.5 Next to Allah, 215 to 0.05. 12.5. 12.5. Next values. That is 18. 400 into 0.07. 28. 28. 20. It's got 20. Next got 0. Next 15 to this. 10. 10. 15. Next. 15. 10. Next. 10. Next pay at Next column. 24. 24. Next 42. one. 42. 42. Next. 40. 80. 8 0 na? Yes. Sir. Next. 0. Next. 7.5. 7.5. Or 7.5. Again 7.5. Yes. Sir. Next. 30. Fifty six. Fifty six. Sixty. Six hundred into point one kia either say. Yeah, I Four hundred point four zero kia. One sixty. One six. One sixty na? Two hundred into point two. 
एवरेज वैल्यू ऑफ एवरी रो एवरी कॉलम यानी सबका एवरेज कैलकुलेट करेंगे आई मीन एडिशन ऑफ ऑल दैल्यू नॉट एवरेज सबका एडिशन कैलकुलेट करो जीरो प्लस थ्री पॉइंट फाइव टेन सिक्सटी फोर्टी थर्टी सेवन पॉइंट फाइव प्लस सेवनटीन पॉइंट फाइव इक्वल टू टेलवी दैल्यू वन सिक्स एट पॉइंट फाइव सॉरी वन सेकेंड वन सिक्स एट पॉइंट फाइव वन सिक्स एट पॉइंट फाइव ओके नेक्स्ट वैल्यू वन ट्वेंटी सिक्स वन टू सिक्स नेक्स्ट इज जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो वन आगे भी वन जीरो वन है यस ओके नेक्स्ट टू जीरो वन टू जीरो वन थ्री फाइव वन थ्री फाइव वन सेवन टू नाइन सेवन टू नाइन बट आंसर तो मैंने एटी थ्री पॉइंट फाइव लिखा हुआ है इसका मतलब कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ गया चेक कर लेते मेरे पास उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है सो आई थिंक सो ये है कैलकुलेशन मैंने जो किया हुआ है और आपने जो किया वो मैच नहीं हो रहा है ऐसा क्यों दो वैल्यू तो मैच हुआ 168.5 126 ये बाकी का 90.5 83.5 और ये सब वैल्यू आ रहे हैं आपने अलग वैल्यूज कुछ बताए तो आइधर आपका मिस्टेक है या तो मेरा मिस्टेक देखो जरा वैल्यूज यही थे ना मैंने यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करके ही लिखे दो वैल्यू तो करेक्ट है ये ट्वेल्व जीरो जीरो वापस ऐड करो ट्वेल्व प्लस जीरो सॉरी ट्वेल्व प्लस थ्री पॉइंट फाइव प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव प्लस ट्वेल्व पॉइंट फाइव यस यहां से जरा चेक करो चेक कर रहे हैं आप लोग यस हाँ हो सकता है यहां भी गलत हुआ हो चेक किया ओके तो फिर हो सकता है कि ये वैल्यू कॉलम के वैल्यूज लिखने में हमने कुछ गलती की हो तो हम लोग अपना सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे हमने फोर्टीन लिखा है वहां पे मैंने क्या लिखा है फोर्टीन बराबर है यहाँ मैंने थ्री पॉइंट फाइव लिया है सर टू हंड्रेड की जगह यहाँ पे फिफ्टी की जगह टू हंड्रेड है सर ओके फिफ्टी की जगह टू हंड्रेड है नीचे वाले कॉलम में यहाँ तो मैंने फिफ्टी लिखा है टू हंड्रेड है वन फिफ्टी टू हंड्रेड माइनस जीरो इज टू हंड्रेड तो फिफ्टी टू हंड्रेड जीरो एंड फिफ्टी मतलब मेरे सोल्यूशन में यहाँ पे मिस्टेक हुआ है यहाँ पे टू हंड्रेड होना चाहिए राइट वजह से आगे कैलकुलेशन यहाँ पे 200 हो जाएगा 
और फिर यहां पे वैल्यू ये फोर्टीन आएगा राइट और फिर yes, जाके ये वन जीरो वन हो जाएगा जो आप लोगों ने बताया मतलब मैंने जो सोल्यूशन बनाया उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया कोई बात नहीं हम लोग जो बना रहे हैं इज इम्पोर्टेंट तो मैं उस पेज पे आ जाता हूँ सो फाइनली आप लोगों ने करेक्ट वैल्यू अगर बताया है तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर चेंज होगा तो मिनिमम वैल्यू बोलो ओके तो होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया राइट तो और एक एग्जांपल इस पे देखना है या सफिशियंट है स्टूडेंट्स यस सर और एक एग्जांपल बताऊं ऑन बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन या फिर अगला मेथड डिस्कस करें लेट्स सी अदर एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस मेथड तो दिस योर क्वेश्चन क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस इज द फाइव रुपीज सेलिंग प्राइस है एंड प्राइस ऑफ डिस्पोज इज नथिंग बट टू रुपीज ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा है कि उसने जो भी यहां से आप पढ़ सकते हो एंड रिमेनिंग अनसोल्ड जो मार्केट में सेल नहीं हो पाया उसको उसने लास्ट में टू रुपीज में मतलब बहुत ही कम प्राइस में सेल कर दिया राइट right? तो फाइनली प्राइस ऑफ डिस्पोज इज टू रुपीज आफ्टर दैट फर्स्ट स्टेप इज वॉट फाइंड द कंडीशनल प्रॉफिट मैटर दिस इज योर फॉर्मूला और मार्केट साइड फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन तो ये सप्लाई और डिमांड में हम लोग बॉक्स में यहाँ पे लिख देंगे जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला भी सामने अवेलेबल है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस डिस्पोज प्राइस सब कुछ सब शूट करके रखा हुआ है आप वन बाई वन बताओ जब डिमांड ग्रेटर होगा या इक्वल होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एस पी माइनस सी पी इंटू सप्लाई तो फर्स्ट केस में डिमांड 15 है सप्लाई भी 15 है वर्टिकली जो लिखा है वो डिमांड है और ओरिजेंटली जो लिखा है वो सप्लाई है दोनों इक्वल है और आगे जाके डिमांड ग्रेटर ही है यानी कि पूरे कॉलम के लिए आपको पहला ही फॉर्मूला एस पी माइनस सी पी इंटू सप्लाई यूज करना है तो एस पी इज द एट सप्लाई इज द फाइव दोनों का डिफरेंस लिया थ्री थ्री इंटू सप्लाई तो थ्री इंटू फिफ्टीन टेल मी फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव बराबर ना yes, तो फास्ट हो गया सॉल्व नेक्स्ट अभी देखो डिमांड इस बार कम है बिकॉज डिमांड 15 है सप्लाई 16 है जब डिमांड बोलूं तो वर्टिकली देखो जब सप्लाई बोलूं तो हॉरिजेंटली देखना अभी फिलहाल हम लोग 16 वाले सप्लाई कॉलम में दरिस्ट एक ही है राइट तो इसमें डिमांड आपका 15 सप्लाई 16 है तो फॉर्मूला नीचे वाला यूज होगा एट इंटू डिमांड डिमांड इज फिफ्टीन एट इंटू फिफ्टीन कितना होता है वन ट्वेंटी एंड माइनस फिफ्टीन इंटू फाइव इंटू सप्लाई सिक्सटीन है तो फाइव इंटू सिक्सटी कितना होता है एट जीरो होता है ना तो वन ट्वेंटी माइनस एटी फोर्टी प्लस टू टाइम्स ऑफ सप्लाई माइनस डिमांड सप्लाई माइनस डिमांड आएगा आएगा वन तो टू एड हो जाएगा तो फाइनली आंसर कितना आएगा फोर्टी टू फोर्टी टू फोर्टी टू ठीक है नेक्स्ट अब वापस सप्लाई और डिमांड इक्वल हो गया तो ऊपर वाला फॉर्मूला चलेगा एट माइनस फाइव इंटू सप्लाई एट माइनस फाइव थ्री होता है थ्री इंटू सिक्सटीन करते जाओ फोर्टी एट ना Yes, sir. तो आगे 48 आएगा नेक्स्ट थर्ड कॉलम में जाते हैं तो सप्लाई इस बार ग्रेटर हो गया सप्लाई uh, 17 है डिमांड 15 है तो इसके लिए हम लोग नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो 8 इंटू फिफ्टीन वन ट्वेंटी माइनस फाइव इंटू सेवनटीन एटी फाइव तो 120 ट्वेंटी माइनस एटी फाइव कितना प्लस टू टाइम्स ऑफ सप्लाई माइनस डिमांड सप्लाई सेवेंटीन है डिमांड फिफ्टीन है दोनों का डिफरेंस लेंगे टू आएगा टू इंटू टू करेंगे फोर होगा पहले कितना आंसर बताया था आपने आपने पहले क्या बताया था थर्टी सेवन बताया था थर्टी फाइव तो सप्लाई माइनस डिमांड माइनस ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में अभी भी सप्लाई ग्रेटर है वही फॉर्मूला चलेगा बट डिमांड अभी 16 हो गया तो 16 इंटू एट करो 16 इंटू एट कितना होता है 16 इंटू एट वन ट्वेंटी माइनस फाइव इंटू सप्लाई सप्लाई 17 है यानी 85 फाइव वन में से 85 फाइव माइनस करो ट्वेंटी थ्री में अब ये सप्लाई माइनस डिमांड सप्लाई सेवेंटीन है डिमांड सिक्सटीन है दोनों का डिफरेंस लोगे वन आएगा वन इंटू टू करोगे टू हो जाएगा यहाँ पर आपने प्रीवियस आंसर बताया उसमें टू ऐड करो फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव आपने पहले कितना बताया था फोर्टी 
आगे डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा एट माइनस फाइव इंटू सप्लाई दैट इज थ्री इंटू सेवन टेन तो फिफ्टी वन फिफ्टी वन आगे फिफ्टी वन चलो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू एटीन और फिफ्टीन तो डिमांड लेस है सप्लाई ग्रेटर है तो हम लोग सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे एटीन टू डिमांड सेकेंड तो डिमांड फिफ्टीन है तो एटीन टू फिफ्टीन इज द वन ट्वेंटी माइनस फाइव इंटू एटीन फाइव इंटू एटीन कितना होता है में से माइनस करो और इधर सप्लाई और डिमांड का डिफरेंस कितना आ रहा है एटीन माइनस फिफ्टीन करोगे थ्री आएगा थ्री टू टू सिक्स नेक्स्ट कैलकुलेशन थर्टी टू नेक्स्ट वन सेकेंड सेम फॉर्म फोर्टी टू फोर्टी टू प्रॉपर तरीके से बताएंगे आप लोग नेक्स्ट सेवनटीन है एटीन इंटू सेवनटीन माइनस फाइव इंटू एटीन प्लस टू टाइम्स सप्लाई माइनस डिमांड यानी वन फोर्टी एट फोर्टी एट और लास्ट में तो आपको अभी ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अभी हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एट माइनस फाइव इंटू सप्लाई एट माइनस फाइव इज थ्री एटीन इंटू थ्री फोर फिफ्टी फोर एवरी रो का हाइएस्ट वैल्यू बोलो फोर्टी फाइव जस्ट एक सेकेंड यस इसको मैं नोट डाउन कर कॉपी कर लेता हूँ और उसमें ले जाके पेस्ट करेंगे हाईएस्ट वैल्यू से सब्रैक करना स्टार्ट कर ठीक है बोलो इस फर्स्ट रो में हाईएस्ट वैल्यू क्या है राइट एंड फोर्टी एट माइनस फोर्टी फाइव वन सेकेंड थ्री फोर्टी एट माइनस फोर्टी टू दैट इज सिक्स ठीक है हाईएस्ट फोर्टी एट था ना नेक्स्ट वाले में हाईएस्ट फिफ्टी वन है ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है तो फिफ्टी वन माइनस फोर्टी फाइव टेल में ये बताओ फिफ्टी वन माइनस फोर्टी एट एंड दिस इज जीरो नेक्स्ट थ्री थ्री नेक्स्ट वाले में हाइएस्ट वैल्यू इज दिफ्टी फोर तो फिफ्टी फोर माइनस फोर्टी फाइव नाइन नाइन एंड फिफ्टी फोर माइनस फोर्टी एट फिफ्टी फोर माइनस फोर्टी एट सिक्स अरे फिफ्टी फोर माइनस फोर्टी एट क्यों नहीं बता रहे वालों सिक्स चलेगा फिफ्टी फोर माइनस फिफ्टी वन थ्री थ्री एंड फिफ्टी फोर माइनस फिफ्टी फोर थर्टी जीरो सारे वैल्यूज यहाँ पे नोट डाउन करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाई इट्स प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवेन द क्वेश्चन टेल मी द फर्स्ट जीरो आएगा थ्री इन टू दिस कितना आएगा बोलो थ्री इंटू पॉइंट टू थ्री इंटू पॉइंट टू जीरो पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स नेक्स्ट सिक्स इंटू पॉइंट फोर टू पॉइंट फोर नेक्स्ट पॉइंट थ्री इंटू नाइन टू पॉइंट सेवन टू पॉइंट सेवन नेक्स्ट वाला बताओ नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं तो पॉइंट जीरो थ्री हो जाएगा ये तो ये तो जीरो ही रहेगा ये वन पॉइंट टू चेक करो करेक्ट है क्या सिक्स इंटू थ्री दैट इज वन पॉइंट एट चेक करो करेक्ट है या नहीं है करेक्ट है सर यस सर नेक्स्ट दिस इज पॉइंट जीरो सिक्स नेक्स्ट में थ्री इंटू टू दैट इज पॉइंट सिक्स आप भी चेक करो जीरो एंड थ्री इंटू दिस पॉइंट नाइन आप भी चेक करो करेक्ट है कि नहीं ओके नेक्स्ट जीरो वन पॉइंट टू एंड सिक्स इंटू पॉइंट टू वन पॉइंट टू एंड दैट इज पॉइंट जीरो नाइन आप भी करो कैलकुलेशन चेक करो मे बी रॉन्ग भी हो सकता है राइट है सो ऐड करो फर्स्ट वाले का एडिशन बोलो 
फर्स्ट कॉलम का एडिशन जीरो तीनों को ऐड करके ऐड करके बताओ चारों को ऐड करके नेक्स्ट वाला ऐड करो नेक्स्ट कॉलम टू पॉइंट थ्री नेक्स्ट कॉलम थ्री पॉइंट थ्री होगा थ्री पॉइंट थ्री होगा ठीक है नेक्स्ट टू पॉइंट वन टू पॉइंट वन नेक्स्ट यस नेक्स्ट वाला थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री थ्री मिनिमम कौन सा है इसमें टू पॉइंट सो एनी डाउट ओके सो लेट सी अनदर मेथड दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया तो दीज आर द स्टेप्स फर्स्ट स्टेप में आपको एज यूजल कंडीशनल प्रॉफिट मैट्रिक्स बनाना है स्टेप टू में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मैट्रिक्स जिसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख के रखा है तो ये दो स्टेप ऑलरेडी आप फेमिलियर हो जो अभी कर रहे थे वही करना है फिर वो आपको सब्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस नहीं करना आफ्टर दैट फाइंड द मिनिमम वैल्यू अमाउंट द टोटल इसमें से जो मिनिमम है वो कैलकुलेट कर लेंगे दैट इज ई एम वी वैल्यू ये हमारा ये जो स्टेप वन टू थ्री है ये फर्स्ट मेथड है फर्स्ट मेथड में मैंने इतना करना सिखाया था अगर आपको याद हो क्योंकि उसमें ई एम वी कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज योर फर्स्ट मेथड इसमें और भी एडिशनल चीजें करनी है दैट इज अ कंडीशनल प्रॉफिट मैट्रिक्स जो निकाला है उसको हम लोग कंसिडर वाले लार्जेस्ट एलिमेंट आगे के स्टेप में इतना तो करना ही है जिसको हम लोग ईएम भी बोलते हैं फिर बाद में जो कंडीशनल प्रॉफिट मैट्रिक्स आपने निकाला है उसका हाईएस्ट वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू लेना है इस कॉलम और उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन ई डबल पी आई ई पी फिर दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ई वी मिल जाएगा दिस इज योर टारगेट सो लेट सी एम आई एन एग्जाम्पल एंड देन फिर बाद में आप इसको नोट डाउन करने का प्रोसेस करना वैसे करने की जरूरत नहीं बिकॉज ऑलरेडी सब मालूम है पहला क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन है जो पहले लेते हैं हम लोग तो इसका तो आपको मालूम ही है आपने पहले भी लिखा था ये सी पी माइनस एस पी सब एज यूजल वही है तो मैं इसमें सॉल्व करने में टाइम वेस्ट क्यों करूँ मैं डायरेक्टली वहां से नोट डाउन कर लेता हूँ जहां मैंने पहले सीखा है आपको आज ही के लेक्चर में सेम क्वेश्चन लिया है तो मैं वहां से सीधा मैट्रिक्स लेके आता हूँ राइट तो फर्स्ट एग्जाम्पल यस ये मैं यहाँ से कॉपी करके सीधा वाले जाकर पेस्ट करने वाला हूँ क्योंकि यही वैल्यू तो बनने वाला है ना ये तो चेंज होगा नहीं यही कंडीशनल प्रॉफिट मैट्रिक्स इवन ये दूसरा वाला भी मैं उधर ले जाके नोट डाउन करने वाला हूँ पहले एक कॉपी कर लिया उसको ले जाके वहां पे पेस्ट करता हूँ ऑलरेडी आपको मालूम है कैसे डिजाइन करना है और टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें ये देखो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया आप चाहिए तो क्रॉस चेक कर लो पहला वैल्यू क्या आएगा टू ही आएगा बिकॉज एस पी माइनस सी पी दट इज थर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू टेन टू ऐसे करके बाकी के वैल्यूज आ गए नेक्स्ट अब में क्या करना रहता है प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना रहता है इसको तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके मैंने वहां पे नोट डाउन किया हुआ है उसको सीधा ले जाके पेस्ट करता हूँ आज ही के लेक्चर में तो पता है मैंने yes, तो लास्ट लेक्चर में बताया था बट आज के लेक्चर वाला ही देखते हैं तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है जो आज हम लोगों ने किया इसको ले जाके मैं उधर पेस्ट करता हूँ और ये नहीं है ये तो नहीं आज के लेक्चर में वो नहीं है प्रीवियस लेक्चर में क्योंकि आज का मेथड तो एक्सपेक्टेड uh, लॉस वाला था ना ये प्रॉफिट वाला मैट्रिक्स तो मेरे पास उसका सोल्यूशन अवेलेबल है तो वहां से नोट डाउन करता हूँ डायरेक्टली जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था ई एम वी वैल्यू जिसका डाउट आज किसी ने स्टूडेंट ने पूछा भी नहीं तो ये थ्री एग्जाम्पल में से पहला एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई इतने देर में तो मैं ढूंढ रहा हूँ अब तक मल्टीप्लाई कर लिया रहता कोई बात ये देखो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यूज लिख ये ले जाके मैं उधर पेस्ट करने वाला हूँ ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया राइट यस सर। चलो उस क्वेश्चन पे पहुंचता हूँ अब मैं उधर से ही नोट डाउन कर लेता हूँ बिकॉज ऑलरेडी यहाँ तक तो आप फेमिलियर हो अच्छे से जो नया करना है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया क्लियर बट ये प्रॉपर तरीके से पेस्ट हुआ नहीं पूरा ही पेस्ट करता हूं मैं तो होप सो कि आपको समझ में आए ये पूरा पेस्ट कर दिया इसका ईएमवी वैल्यू भी कैलकुलेट करके यहां पे नीचे लिख दिया यहां तक ये दिस इज अ फर्स्ट मेथड 
यहां तक सॉल्व करना इज मेथड नंबर वन जो लास्ट लेक्चर में बताया ठीक है फिर आगे उस मेथड स्टेप में क्या करना है यहाँ पर रीड करो क्या लिखे दैट इज अव कंसेप्ट फॉर यू फाइंड द कंडीशनल प्रॉफिट मैट्रिक्स अंडर सर्टिनिटी एंड क्या करना है उसके लिए कंसिडर ओनली लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ इच कॉलम ऑफ कंडीशनल प्रॉफिट मैट्रिक्स कंडीशनल प्रॉफिट मैट्रिक्स वो किधर है दिस इज योर कंडीशनल प्रॉफिट मैट्रिक्स अंडरस्टूड स्टेप वन इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कंसिडर करना है एवरी कॉलम का तो फर्स्ट कॉलम में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है टू हंड्रेड सेकेंड वाले सेकेंड में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है कॉलम वाइज अपने को लिखना है वापस एक बार रीड करो आप यस कंसिडर ओनली लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ इच कॉलम तो पहले में कितना बताया आपने टू दूसरे में कितना बताया ट्वेंटी ठीक है थर्ड वाले में वो जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे लिखते हैं हम लोग सेकंड पोजीशन पे डायगोनली आपका वैल्यू जा रहा है ना डायगोनली ग्रेटर है 200 220 240 260 एंड 280 डायगोनली जा रहा है वो उसका पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है तो 220 नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट इज 240 दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू नेक्स्ट डायगोनल इज 260 एंड नेक्स्ट इज द 280 इज इट क्लियर यस यस सर तक समझ में आपको अब क्या करना है ये जो वैल्यूज है ये यहाँ पे वर्टिकली आप लिख दो 200 एंड 280 अब इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करो प्रोबेबिलिटी एंड ये जो अभी हम लोगों ने लार्जेस्ट वैल्यू लिया सर आपने सर 180 लिखा है ठीक है उसको चेंज कर देता हूँ डोंट वरी अब चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम ये दिस जो मैंने सेलेक्ट किया इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आप बोलते जाओ मैं यहाँ लिखते जाता हूँ टू जीरो नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे वाले से भी क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं जस्ट वेट से स्टार्ट हुआ है यस yes. हम्म तो आपने ये वैल्यूज बताया ट्वेंटी थर्टी थ्री फोर्टी एट सिक्सटी फाइव एटी फोर करेक्ट बताया वेरी गुड टेल मी द एडिशन ऑफ ऑल द वैल्यू मैंने टू फो टू फिफ्टी लिखा है और आप ऐड करके बताओ देखो ये ऐड करके कितना आता है यस सर टू फिफ्टी टू फिफ्टी तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई पी पी आई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विद परफेक्ट इन्फॉर्मेशन और ई वैल्यू आपने फर्स्ट थर्ड स्टेप में निकाला था देखो यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को वहां पे नोट डाउन करेंगे ट्रिपल टू पॉइंट फाइव याद रखो और टू फिफ्टी याद रखो तो टू फिफ्टी माइनस ट्रिपल टू पॉइंट फाइव वट इज आंसर सॉरी ट्रिपल टू पॉइंट फाइव आएगा सर टू फिफ्टी माइनस हाँ ट्रिपल टू करेक्ट एक टू मिस कर तो होप सो कि आपको एक मेथड समझ में आ रहेगा तो पहले फर्स्ट टू थर्ड स्टेप ये फर्स्ट मेथड है जो फर्स्ट मेथड मैंने बताया था वो वो आपको इसमें अप्लाई करना है और दो और स्टेप इसमें ऐड करना है दो मतलब एक ही ऐड करना नहीं दो ऐड करना एक लार्जेस्ट वाला और एक ई वाला दो स्टेप आपको ऐड करना है और फिर बाद में दोनों का डिफरेंस लास्ट स्टेप में आना और एक एग्जाम्पल देख लें यस सर ठीक है तो यहाँ पे आपको पहले प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है क्योंकि ये बहुत बार हो गया है इसलिए मैंने इसको वैसे ही पेस्ट करके रखा है फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं ये मैट्रिक्स भी आपने अब भी अभी बनाया राइट कंडीशनल प्रॉफिट मैट्रिक्स इसको भी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है आप प्रीवियस लेक्चर में भी जाके देख सकते हो 
फिर ये आपने मल्टीप्लाई करके रखा और ये ई एम कैलकुलेट किया यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लिया इसलिए मैंने इसको एडिट नहीं किया आगे क्या करना है उसमें हम चेंजेस करें तो बोलो फर्स्ट वाले में हाइएस्ट क्या है इस मैट्रिक्स में देखो कंडीशनल प्रॉफिट मैट्रिक्स में हाइएस्ट वैल्यू क्या है फर्स्ट वाले में हाईएस्ट सेकंड वाले में 200 200 250 300 350 400 डायगोनली वापस लिख ठीक है तो फिर मैंने वो भी यहां पे एडवांस लिख के रखा है अब इसको आप वर्टिकली यहां पे लिख देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टू कॉलम मल्टीप्लाई करके लास्ट में ये रिजल्ट लिखा है अब रिजल्ट वेरीफाई करो एक दो तो वेरीफाई करो एटलीस्ट पहला राइट है 4.5 सबको ऐड किया आंसर आ गया ईपीपीआई हो गया फिर दोनों का डिफरेंस ले लिया आंसर हो गया दैट्स इट क्लियर वैसे थर्ड एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करके ऑलरेडी रखा हुआ है आप इसको गो थ्रू कर लेना ये हमने पहले कंडीशनल प्रॉफिट मैट्रिक्स बनाया इसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मैट्रिक्स बनाया प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें लास्ट में उसमें जो मिनिमम था वो हमने ले लिया सॉरी मैक्सिमम लेना रहता है माइनस टेक सो दैट इज अट्टी एट पॉइंट सिक्स यहाँ तक आपने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर किया है अभी आपको ये प्रॉफिट मैट्रिक्स जो बनाया आपने कंडीशनल प्रॉफिट मैट्रिक्स इसके अंदर आपको हाइएस्ट वैल्यू चूज करना है फर्स्ट में फोर्टी फाइव सेकंड में फोर्टी एट थर्ड कॉलम में फिफ्टी लास्ट में फिफ्टी ये हमने सारे वैल्यू लिख दिए फिर इसको हमने वर्टिकली नोट डाउन करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आया सबका एडिशन कर लिया तो 50.7 आया और दोनों का डिफरेंस ले लिया दिस इज कॉल्ड एज एपीपीआई वैल्यू और ई एम वैल्यू आपने थर्ड स्टेप में निकाला डिफरेंस की आंसर दैट इट क्लियर तो ये काफी इजी था बिकॉज ये दो मेथड का मिक्सअप था और दोनों मेथड हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया दिस इज अव कॉन्सेप्ट दैट इज दिस इज एन ट्री डायग्राम स्टेप बहुत ही सिंपल है बेटर है कि मैं आपको क्वेश्चन ही सिखाता हूँ सीधा सॉल्व करना ही सिखाता हूँ क्वेश्चन रीड करके आप देखेंगे तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा मैनेजर हैज मेक अ चॉइस फॉर फ्रॉम अ थ्री अवेलेबल कोर्सेस एक्शन वन टू थ्री ए वन ए टू ए थ्री एंड देर आर टू पॉसिबिलिटी स्टेट नेचर एस वन एंड एस टू जिसकी प्रोबिलिटी पॉइंट सेवन एंड पॉइंट थ्री दी है रिस्पेक्टिवली फॉर द स्टेट वन पे ऑफ वैल्यू इज दिस वन दिज आर दॉर स्टेट वन एंड जो आगे के वैल्यू दिया फोर्टी फाइव फिफ्टी एंड दिस स्टेट टू मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया ए वन ए टू ए थ्री ये सारे एक्शंस लिख लिए और बाद में स्टेट में दो स्टेट है स्टेट ऑफ नेचर बोलते हैं इसको दैट इज एस वन एंड एस टू और दोनों की प्रोबेबिलिटी भी क्वेश्चन में क्लियर लिखी हुई है पॉइंट सेवन एंड पॉइंट फिर स्टेट वन के लिए पे ऑफ वैल्यू क्या है दीज आर द स्टेट वन के लिए पे ऑफ वैल्यू जो मैंने यहाँ पे स्टेट वन में नोट डाउन कर लिया आप चेक कर लो सही लिखा है कि नहीं और ये स्टेट टू के वैल्यूज है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से हमने प्रॉब्लम को टेबुलर फॉर्म में लिखा है मोस्टली प्रॉब्लम टेबुलर फॉर्म में दिया रहता नहीं दिया रहता तो वर्डिंग लिखा रहेगा जो आप इजीली टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं इसके बाद आपको ट्री डायग्राम बना ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट तो उसको स्टार्ट करते हैं उसके स्टेप्स बेटर है कि मैं आपको डायग्राम ही सीधा बना के दिखा दूँ तो आपके टोटल यहाँ कितने एक्शन है थ्री एक्शन तो आप क्या करोगे थ्री थ्री ब्रांचेस दिखाओगे स्टार्ट में तो मैं यहाँ पे थ्री ब्रांचेस दिखाने जा रहा हूँ जैसे मैं ड्रॉ करूंगा वैसे आप भी कर लेंगे सर्कल ले लेता हूं बाद में एडजस्टमेंट कर लेंगे ठीक है फिर यहां से और सर्कल्स आएंगे ये एक्शन और यहां से अभी हम लोग प्री पार्टीशन करने वाले तो मैं कुछ और सर्कल्स ले लेता हूं पहले और फिर सारे सर्कल को ज्वाइन कैसे करना है वो बताता हूं इसमें मैं लिखा ए वन राइट फिर इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इधर पेस्ट कर देता हूं नहीं वो कॉपी नहीं हुआ सर वो उसके कॉर्नर पे जो बॉर्डर बनता है ना उधर हाँ उधर सिलेक्ट करना पड़ेगा यस कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल डी करेंगे तो डुप्लीकेट भी हो जाएगा ठीक है अभी तो हो गया शायद से हो 
हुआ चलो ठीक है इससे तो ड्रॉ ही कर लिया रहता है बट कोई बात नहीं एक और लेते हैं सो so, ये सब एक ही लाइन में पहले लिख देते हैं ये हो गया एक्शन वन टू थ्री एक बना दिया तो बाकी का आप समझ जाओगे ओके थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा ऑनलाइन बनाना डिफिकल्ट है और यही चीज अगर नोटबुक में बनाना होता तो अभी तक आप बना लिए हो राइट तो अभी ये मत सोचना कि बहुत टाइम लगता है इधर भी आप दिमाग लगाए ओके सो होप सो भी आपको यहां तक समझ गया ये ए टू है और दिस इज ए थ्री ओके रेड आउट अभी ये इसके तीन ब्रांचेज निकले ओके ट्री डायग्राम बोला है मतलब ट्री बनाना है आपको बेसिकली और कुछ नहीं तो होप सो आपको समझ में आया कैसे डायग्राम बन रहा है सब लोग देख रहे हैं ना यस यस सर तो देर आर थ्री एक्शन फोर रहेगा तो फोर बनाएंगे वन ए टू ए थ्री ए फोर दिस इज कॉल्ड एज एक्शन या फिर अल्टरनेटिव अब इसके अंदर कितने स्टेट है एवरी एक्शन में देर आर टू स्टेट एस वन और एस टू तो यहाँ पे कुछ और भी सर्कल बनने शुरू होंगे जिसमें एस वन एस टू लिखते कॉपी मैंने किया है देखते हैं पेस्ट होता है ठीक है हुआ तो खाने के ठीक है पहले मैं बॉक्सेस पेस्ट कर देता हूं दैट इज बेटर ओके सो दिस इज एस वन दिस इज एस टू वन सेकेंड एस वन और फिर एस टू इसको लेके आता हूं एस टू टोटल सिक्स हो गया 
थ्री इसका मिस हो गया थ्री टू का मिस हुआ ठीक है ये इसका एस वन हुआ ए टू का पूरा ही मिस हो गया था ना यस yes, सर एस वन एस टू इसका एस वन एस टू ठीक है अभी आप समझ गए क्योंकि इतना परफेक्ट इतना शॉर्ट नोटिस तो नहीं बनेगा ठीक है ओके एस वन एस टू एस वन एस टू एस वन एस टू वन सेकेंड सबको लाइन से ज्वाइन करेंगे ब्रांचेज निकालेंगे डन पे हो जाएगा उसका एडजस्टमेंट प्रॉपर थोड़ा सर्कल आगे हो गया है इसको हम लोग ओपिट हो जाएगा नेक्स्ट ठीक है क्लियर है कैसे बन रहा है डायग्राम आपको ऑनलाइन कुछ बनाना नहीं आपको तो नोटबुक को बनाना ओके ऑलमोस्ट डन so i think so is it clear tree diagram this is your tree diagram understood yes sir okay yes, sir. now abhi sabka values calculate karo inko multiply kar rahe hain bolo equal to 0.7 into into two five triple zero. ये समझा मैंने कहाँ से लिखा? ये वैल्यू लिखा. ठीक है? Equal to. Tell me the answer. One seven five double zero. One seven five double zero. ठीक है नेक्स्ट अभी एस टू का वैल्यू कितना है जीरो पॉइंट थ्री बोलो इक्वल टू पॉइंट थ्री इंटू फोर फाइव ट्रिपल जीरो इज इट क्लियर इक्वल टू वन थ्री फाइव डबल जीरो वन थ्री फाइव डबल जीरो 
डबल जीरो बस ऐसे ही बाकी का भी करते जाना वापस एस वन के लिए आएगा वैल्यू एस वन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है पॉइंट सेवन इन टू सेकेंड एक्शन के लिए कितना वैल्यू दिया है बोलो आप बोलो इक्वल टू आंसर उसका स्टेट टू में आंसर क्या है पॉइंट थ्री डेसिमल वैल्यू इज प्रोबिलिटी इज पॉइंट थ्री बट वट इज पे ऑफ वैल्यू फिफ्टी थाउजेंड पॉइंट थ्री इंटू फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड वन फाइव डबल जीरो यस सॉरी ये तो आंसर मैंने लिख दिया इज इट क्लियर टूडे लास्ट वैल्यू एस टू के लिए प्रोबेबिलिटी इज पॉइंट जीरो थ्री ऑलरेडी नो एंड वॉट इज पे ऑफ वैल्यू जस्ट थर्टी फाइव थाउजेंड थ्री फाइव डबल जीरो ट्रिपल जीरो सॉरी इक्वल टू डेल मिदान सर टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन जीरो फाइव डबल जीरो अच्छा वन जीरो ओके चलो नीचे वाला डायग्राम चेंज नहीं हुआ करेक्ट तो इन दोनों वैल्यू को ऐड करो पहले वाले का ई एम वी टेल मी एडिशन ऑफ बोथ द वैल्यू वन सेवन फाइव डबल जीरो एंड वन थ्री फाइव डबल जीरो आप समझा ना क्या किसको ऐड किया ये एस वन और एस टू दोनों को ऐड किया है चलो इसका ई एम वी वैल्यू बताओ थ्री नाइन फाइव डबल जीरो थ्री नाइन फाइव डबल जीरो लास्ट वाले का करेक्ट है इसमें मैक्सिमम कौन सा है यस तो विच एक्शन इज डिसाइडेड कौन सा एक्शन डिसाइड किया फाइनली ए टू ए टू ए टू एक्शन इज डिसाइड डिसीजन फाइनली तो मोस्ट परफेक्ट डिसीजन एंड करस्पॉन्डिंग ई एम वी वैल्यू तो मोस्ट परफेक्ट डिसीजन इज वॉट ए टू एक्शन And corresponding EMV value is nothing but three nine plus one. Okay. Any doubt? No sir. Okay. Both is simple a tree diagram. So let's see another example. सब कुछ ready करके रखा है मैंने दोबारा diagram नहीं बनाएंगे. तो आपको यहाँ पे total कितने alternatives हैं? There are three alternatives. A one, A two, A three. Right? So A one, A two, A three. और total कितने state of nature हैं? There are three. एस वन एस टू एस थ्री तो मैंने यहाँ पे सब बना के रखा है आपसे वैल्यूज बताते जाओ कैलकुलेट करते बोलो फर्स्ट वाले में किससे मल्टीप्लाई उसका प्रोबेबिलिटी पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन इन टू टेन इक्वल टू वन वन नेक्स्ट एस टू के लिए वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट इज पॉइंट फाइव इन टू पे ऑफ वैल्यू इक्वल टू इक्वल टू नहीं बता पा रहे अरे चेक करो करेक्ट है 25 एस3 के लिए प्रोबेबिलिटी इज 0.4 0.4 इनटू करस्पोंडिंग पे ऑफ वैल्यू वंस अगेन 50 20 20 20 सो दिस इज योर अल्टरनेटिव 1 गो फॉर द अल्टरनेटिव 2 सो 
प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज तो सेम ही रहेंगे आपको सिर्फ वो उसका पे ऑफ वैल्यू बदलना है तो पहले वाले का पे ऑफ वैल्यू क्या है माइनस ट्वेंटी राइट माइनस टू जीरो इन टू इट्स प्रोबेबिलिटी इज पॉइंट वन वट इज इक्वल टू आंसर इज माइनस टू माइनस टू नेक्स्ट वाले में पे ऑफ वैल्यू इज द ट्वेंटी एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज वॉट पॉइंट फाइव राइट नीचे ही लिखा है पॉइंट फाइव दिस इज इक्वल टू एंड एस थ्री के लिए पे ऑफ वैल्यू इज पॉइंट फोर ये कुछ सही लिखा है सर ए टू का पे ऑफ वैल्यू सिक्सटी है ना यस 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 वही मैं बोल रहा हूँ कुछ तो मिस्टेक हो गई तो द आंसर इज सिक्सटी हो जाएगा तो यहाँ पे थर्टी होगा थर्टी थर्टी नेक्स्ट वाला पे ऑफ वैल्यू एस थ्री का हंड्रेड है एंड करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज वॉट जीरो पॉइंट फोर इक्वल टू फोर्टी थर्ड वाले में माइनस वन फिफ्टी ट्वेंटी और टू हंड्रेड याद रखेंगे माइनस वन फिफ्टी माइनस वन फाइव जीरो उसका प्रोबेबिलिटी क्या था सेकेंड वाले का पे ऑफ वैल्यू कितना था वापस ट्वेंटी एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज पॉइंट फाइव ना इक्वल टू टेन टेन लास्ट टू हंड्रेड था पे ऑफ वैल्यू इज टू हंड्रेड and its probability is point probability four. Four. equal to 80 चलो अभी सबको ऐड करते हैं फर्स्ट वाले को ऐड करो तीनों को ऐड करना एस वन एस टू एस थ्री तीनों ऐड करना ए वन के लिए तो वन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी कितना हो गया ट्वेंटी सिक्स फोर्टी सिक्स ना नेक्स्ट वाले का बोलो तीनों को ऐड करो एस वन एस टू एस थ्री S1 is minus 2, S2 is 30, 40, 30 plus 40, 70 minus 2, 68. 68. Third वाले में minus 15, 10 और 80, 80 plus 10, 90, 90 minus 50, 15. 75. 75. Highest कौन सा इसमें? 75 highest है. Yes. Okay. Since EM value of A3 highest, therefore A3 alternate is the most preferable. इधर नीचे मैंने already लिख के रख. Any doubt? No, no. Last question. इतना किया तो इसको इतना छोड़ने का. तो आपको tree diagram I think जो समझ गया. इसमें दो state का question नहीं है. There are two or two alternative and two state. तो फटाफट हो जाएगा. पहले का point six. अभी directly answer करो ना. Point six into four four thousand. Two thousand four hundred. Two thousand four hundred. And point uh, four into two thousand. Eight hundred. Eight hundred. दोनों को ऐड किया तो कितना है? Thirty two hundred. चलो अगला alternative याद रखो कितना है? Ten thousand और minus five thousand. Ten thousand को multiply करो इधर ही multiply करो ten thousand into point six. Six thousand. Six thousand. इधर six thousand directly लिखता हूँ मैं. And next वाला. माइनस 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 दोनों को ऐड करके बताओ प्लस तो ए टू और ए वन में कौन हाईएस्ट है फोर थाउजेंड हाईएस्ट है एम वी वैल्यू ए टू इज हाइएस्ट देर फॉर ए टू वर्ल्ड इज मोस्ट प्रिफर राइट दैट्स इट एनी डाउट ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर एंड दिस इज योर कंप्लीट डिसीजन थियरी होप सो आपको समझा रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में किविंग थियरी स्टार्ट करते हैं